Glândulas de Tyson. Muitas vezes a gente recebe aqui no consultório de urologia alguns pacientes relatando que na glande, que na cabeça do pênis surgiram algumas bolinhas, surgiram algumas lesões que esse paciente acredita que possa estar relacionado com alguma doença sexualmente transmissível, que o paciente pode ter pego essas bolinhas no pênis em alguma relação sexual. Porém, o que nós vemos no consultório muitas vezes ao examinarmos esses pacientes é que se tratam somente das glândulas de Tyson. Mas afinal, o que são as glândulas de Tyson? Essas glândulas são normais ou realmente se trata de uma doença relacionada com o sexo, de uma doença sexualmente transmissível? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início então ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo as novidades do canal e se vocês considerarem este vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom, para muitos homens, a descoberta de pequenas glândulas ao redor da glande pode ser um motivo de muita preocupação, pode ser um sinal de alarme, pois muitos deles acreditam que pode se tratar de uma doença sexualmente transmissível. E a principal preocupação seria o HPV. O HPV é o vírus responsável pelas verrugas genitais. Porém, muitas vezes, essas protuberâncias, essas pequenas bolinhas que surgem ao redor da glande, isto é, ao redor da cabeça do pênis, são as chamadas glândulas de Tyson, que são glândulas normais que fazem parte da anatomia normal do homem. Essas glândulas de Tyson, então, são pequenas protuberâncias que ficam na coroa da glande, na coroa da cabeça do pênis. E elas são responsáveis pela produção do chamado esmegma, que é uma substância natural, uma substância fisiológica produzida pelo pênis. E esse esmegma tem uma função importante, principalmente relacionado com a lubrificação da glande da cabeça do pênis. Enfim, as glândulas de Tyson, então, são normais, e elas podem variar em número e em tamanho de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos podem ter essas glândulas em maior quantidade ou com um tamanho maior ou menor do que em outros homens. Há uma variação de homem para homem, mas todo mundo possui essas glândulas de Tyson no pênis. E a maior preocupação dos homens, como eu disse anteriormente, é que essas glândulas normais sejam, na verdade, verrugas genitais. As verrugas, essas sim, são uma doença sexualmente transmissível relacionada com o HPV, este sim um vírus transmitido pelo sexo. Por isso, é fundamental que se você tiver essa dúvida, se você estiver preocupado, surgirem alguns carocinhos na sua glândula, na cabeça do pênis, se você está com dúvida, procurar um urologista para que ele te examine e verifique se esses carocinhos são as glândulas de Tyson que são normais ou, de fato, são verrugas genitais produzidas pelo HPV. Lembrando que as glândulas de Tyson não doem, não coçam e não causam nenhum problema, afinal, elas fazem parte da anatomia natural do homem. As glândulas de Tyson, elas podem ficar mais evidentes em qualquer momento da vida, mas é mais comum que elas cresçam, que elas fiquem mais proeminentes durante a puberdade. E geralmente é nesse momento que os homens percebem a existência dessas glândulas e às vezes acabam se preocupando, confundindo essas glândulas que são normais com alguma doença relacionada com o sexo. Por fim, 
existe a necessidade de tratar essas glândulas de Tyson, de realizar algum tratamento para eliminar essas glândulas? E a resposta é não. Como eu disse anteriormente, as glândulas de Tyson fazem parte da anatomia normal do homem. Portanto, elas não precisam ser removidas, não precisam ser retiradas. Porém, muitos homens acabam se incomodando com o aspecto estético dessas glândulas de Tyson. Eventualmente, elas podem ser grandes ou numerosas e isso gerar um impacto emocional, diminuir a autoestima do homem, a parceira pode achar que aquilo é uma doença relacionada com o sexo, portanto, do ponto de vista estético, essas glândulas podem acabar incomodando o homem. Nesse caso específico, pode ser realizado a remoção dessas glândulas. Porém, mais uma vez, é importante destacar que esse tratamento não é obrigatório. Seria somente por questão estética e questão de autoestima do homem. E para aqueles pacientes que estão realmente incomodados com as glândulas de Tyson e querem removê-las, nós temos como opção de tratamento a retirada a laser, a cauterização e a retirada cirúrgica, a excisão dessas glândulas de Tyson. De qualquer forma, eu gostaria de reforçar a importância de procurar um urologista, um profissional da área, caso você esteja com algum carocinho, algumas bolinhas na região da glândula, da cabeça do pênis, para poder distinguir com segurança se são somente as glândulas de Tyson ou se na verdade se trata de uma doença sexualmente transmissível, principalmente o HPV. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre as glândulas de Tyson pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder vocês e a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.